hacemos goles. La charrería nacional está aquí. Edición que no te puedes perder. La segunda fase está por iniciar. Circuito Excelencia Charro. El evento que congrega a lo mejor de la charrería nacional. Del 25 al 28 de abril. En la Feria de San Marcos. Aguascaliente. Circuito Excelencia Charro. El torneo de los campeones. Ram invita. Y una semana después, es decir, el domingo 21 de abril, se celebró la gran final por equipos del Campeonato Estatal de Morelos, Huastepec 2013. Y así lució el lienzo Don Pedro Pacheco Ocaña, aquel domingo donde a la una de la tarde arrancamos con la gran final que encabezó el desfile la reina del estado, nada menos que Trini Ocampo, para dar paso a los cuatro finalistas, nos referimos a los charros de Yautepec, campeones defensores, el equipo RGM, asimismo los multicampeones del estado de Morelos, los charros del Cócono, quienes habían dejado precisamente a los charros de Yautepec con la corona, pero venían con todo para recuperarla. En tercer sitio, los carismáticos charros de Cuernavaca, equipo B, quienes querían convertirse en la revelación de este año 2013, y para cerrar, el equipo anfitrión, quienes llegaban como grandes favoritos para coronarse como campeones del estado de Morelos, precisamente en su casa, Huastepec 2013. Pero vámonos a las acciones deportivas donde Enrique Guerrero arranca desde el partidero para dejar a la base de 20, 12 adicionales de punta, como podemos apreciar, 16 metros en tres tiempos para los 12 referidos, 2 del primer lado, 3 del segundo que tenemos en pantalla, 1 del primer medio, 2 del segundo, como podemos apreciar, realizándolo como marca el reglamento para llegar a 40 y así el presidente de la Unión del Estado de Morelos abrir con 38 ya que tuvo dos de infracción. Y tenemos al bicampeón de Cala, Adolfo Cortés, quien también logra 15 metros en tres tiempos a pesar de este pequeño percance, acumula 11 de punta, 3 del primer lado, 2 del segundo, 2 de este primer medio, así como 1 del segundo, para llevarse 19 adicionales y con 3 de infracción abrir con 36 buenos para los charros del Cócono, mientras que Javier Herrera toma el lugar de cala de caballo para los charros de Cuernavaca B, dejando 14 metros en 3 tiempos, por lo que a la base de 20 agrega 10 adicionales de punta, cada uno de los lados fue catalogado de 2, el primer medio de 1 para tener 15 adicionales, llegar a 35, pero con 5 de infracción, abrir con 30 unidades. Y cerramos con la mejor cala de esta gran final. Nos referimos a Pedro Pacheco Arena, quien deja nada menos que 18 metros en dos tiempos, como lo podemos apreciar con el ángulo desde el partidero, llevándose nada menos que 15 adicionales en el movimiento de punta con estos excelentes ejemplares del Dorado de Oklahoma, llevándose cinco de los lados, ya que como podemos apreciar, el primero que tenemos en pantalla fue catalogado de tres, el segundo de dos, y este medio, con el ángulo desde el partidero, también fue catalogado de dos, y el segundo de uno, para llegar a 23 adicionales, y con dos de infracción, tener 41 puntos, pero disfruten como su señora madre, escuchó la calificación para su hijo. Y nos vamos a los piales en el lienzo, donde el púa del estado Enrique Guerrero mete su primer pial, pero tuvo dos de infracción por fallar vueltas. Y disfruten con el ángulo desde el partidero, donde baja perfectamente la mano, pero se le cae una vuelta y revienta la soga, por lo que se quedó con las ganas de poder aportar 40 unidades y se llevó dos de infracción. Mientras que Sergio Gámez para los charros del coco no falla la primera oportunidad, pero cuaja esta su segunda, llevándose 20 unidades. Y también se quedó con las ganas de otro pial más, entrando perfectamente, pero inexplicablemente se salió. Mientras que el anfitrión Pedro Pacheco, en la primera oportunidad, inexplicablemente la soga se salió de la hembrilla, falla su segundo tiro, pero en ese su tercero, cuaja perfectamente, se saca la espina y se convierte en el mejor pialador de esta gran final, por tan solo un punto, ya que acumuló 21 unidades. Y nos vamos al coleadero, ya que Juan Ponce, por los charros del Cuernavaca, no tuvo suerte, donde las cosas se pusieron más al rojo vivo, ya que Bernardo Villanueva logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11, pero falla la última y aporta solamente 21 para los charros de Yautepec. 
Sergio Arciniega acumula redonda derecha de 12 con una distancia para 13 y 35 en sus tres oportunidades, cerrando Jesús Guerrero, quien se convirtió en el mejor, ya que logra 12 en su primera oportunidad, media derecha de 10 con 1 en la segunda, pero en esa su tercera aprieta los movimientos y logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y 36, siendo el mejor del equipo que acumuló 92 y cerrando a 128. Nos vamos con los charros del Cócono, donde Pedro Campo fue el mejor al acumular 36 unidades, abriendo con media derecha de 10 y 2 de distancia para 12. Y en su tercera, logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Y 36 de los 97 que lograron en esta faena, aportando Oscar Turbay, también dos redondas derechas, cada una de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Y acumular 35 en sus tres oportunidades. Y nos damos con Oscar Flores, quien disfruta al máximo esta gran final acumulando 14 en su primera oportunidad y 26 en sus tres derribes, llegando a 153, mientras que los charros del Cuernavaca B una vez más se convierten en los mejores coleando al llegar a 106 unidades, abriendo el campeón Roberto Escorza con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14, asimismo redonda derecha de 12 en la tercera oportunidad y casi se lleva la quiniela con 37 puntos. Mientras que Javier Herrera no se quiere quedar atrás y abre con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, siguió con un 6 más 1, pero cerró fuerte recibiendo al toro, saludando y haciendo todos los movimientos para que con gran rapidez acumulara 14 unidades y 34 en sus tres oportunidades. Cerrando Fernando Sánchez, quien abre también con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos y así llegar a 136 puntos antes de la jineteada de toro y cerramos con el equipo de casa que llegó a 71 puntos sin embargo Alfredo Pérez no solo fue el mejor del equipo sino que también se llevó la quiniela abriendo con este catorzón en su primera oportunidad mientras que en la segunda en corto terreno estira el toro y logra media derecha de 10 con 3 de distancia para 13 puntos y en la tercera acumula media derecha de 10 pero con 2 de distancia ya que el toro se defendió a más no poder pero acumuló 39 por su parte Elías Mansur abre con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos pero en las otras dos oportunidades se llevó 2 de infracción en cada una de ellas para aportar 10 y Pedro Verduzco quien se había lucido en la etapa eliminatoria con 41 en esta ocasión es presa de los nervios y solamente aporta 22 puntos para llegar a 133 